বিআরবি হাসপাতাল নিবেদিত প্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনকার আয়োজন বিআরবি হাসপাতাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনে দর্শক আজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার সাখাওয়াত হোসেন প্রিয় দর্শক আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব আত্মহত্যা প্রতিরোধে করণীয় কি সে বিষয়ে এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ চলুন দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে ডাক্তার চিরঞ্জীব বিশ্বাস উনিশশো সালের নভেম্বর মাসে নড়াইল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি দু সালে বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এমফিল ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি বিআরবি হাসপাতালের মনোরোগ বিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত মানসিক রোগের নানান ভ্যারিয়েশন আছে নানান রকমের রোগে নানান রকমের বিহেভিয়ারাল বিষয়গুলি আছে তার মধ্যে একটা খুব বড় একটা গ্রুপ আছে যারা মানসিক রোগের কারণেই আত্মহত্যা প্রবণ হয়ে ওঠে এবং আত্মহত্যা করে বসে বাংলাদেশে এই আত্মহত্যার পরিস্থিতিটা বর্তমানে কোন পর্যায়ে অর্থাৎ আত্মহত্যার দিকে ধাবিত হওয়ার সংখ্যা পুরোপুরি স্ট্যাটিস্টিক্স না থাকলেও যে হসপিটালে আপনারা রোগী দেখেন যে ধারণা পান তাতে এটা কি আতঙ্কজনক কিনা অবশ্যই আমাদের আত্মহত্যার প্রবণতা ইদানিং আমাদের মানুষের মধ্যে অনেক বেশি বাড়ছে বিশেষ করে এটা বাড়ছে আমাদের তরুণদের প্রতি তরুণরা এবং আমরা বলি টিনেজার যারা তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আত্মহত্যার প্রবণতাটা তুলনামূলক অনেক বেশি তবে বয়স্ক হওয়ার পরও যেন তো আমরা বলি পঞ্চাশ বছর বা ষাট বছর পরও মানুষের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা অনেক বেড়ে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কিছু কিছু অসুখ আছে যেগুলো অনেক দিনে আমরা ভুগছি যেমন অনেক ব্যথার অসুখ বা অনেক সময় ক্যান্সারের রোগী তারা কিন্তু অনেক সময় আত্মহত্যা করে বসেন এই কষ্টের জন্য এই কষ্টের জীবন তিনি রাখতে চান না সেটা একটা বিষয় কিন্তু মানুষের এই যে জীবনের প্রতি মোহ একজন মানুষের তো তার কাছে তার জীবনের থেকে প্রিয় আর কিছু নেই আসলে আমরা যে যত কিছুই বলি তোমার জন্য যে জান দিয়ে দিতে পারি কিন্তু নিজের জীবন হচ্ছে প্রকৃত অর্থে সবচেয়ে প্রিয় সেই প্রিয় জিনিসটাকেও তুচ্ছ করে একজন মানুষ বিশেষ করে এই যে কিশোর বা যুবক যুবতীরা এই যে আত্মহত্যায় ধাবিত হন এর পেছনে কারণটা কি আমাদের আসলে তরুণদের যে বয়সটা বিশেষ করে আমরা টিনেজার বয়সটাকে খুব বেশি শতকমূলক বয়স বলে থাকি কারণ ওই বয়সটা খুবই আবেগপ্রবণ বয়স এবং এই বয়সে মানুষরা বাচ্চারা বিশেষ করে ডিপ্রেশনে ভুগে থাকে হঠাৎ করে বিশেষ করে বয়স সন্ধিকালটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই সময় আমাদের বিভিন্ন ধরনের হরমোনগত পরিবর্তন আমাদের শরীরে পরিলক্ষিত হয় এবং এ থেকে তাদের মধ্যে মন খারাপের উপসর্গুলো অনেক ক্ষেত্রে আসে এবং এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাচ্চাদের সাথে তার বাবা মাদের সাথে কিছুটা দূরত্ব তৈরি হয় তারা একটু আলাদা হয়ে থাকতে পছন্দ করে তার প্রাইভেসি চায় এবং অনেক ক্ষেত্রে বাবা মাসিরা মেনে নিতে পারে না অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বন্ধু বান্ধবদের সাথে তাদের মধ্যে যোগাযোগটা বাড়ে যেটা অতীতে হয়তো তাদের আগে বাড়েনি বাবা মাদের সাথে তাদের যোগাযোগটা বেড়েছিল এবং ঘুরতে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাবা মাদের উপর তারা নির্ভরশীল ছিল কিন্তু এই বয়স থেকে তারা আস্তে আস্তে বন্ধু বান্ধবদের প্রতি তারা নির্ভরশীল হতে থাকে ঘুরতে যায় খেলতে যায় যেটা অনেক ক্ষেত্রে বাবা মারা অনেক বাধা দেয় এবং বাধার ক্ষেত্রে কিন্তু পরিবারের ক্ষেত্রে কিন্তু তাদের মধ্যে একটু দেখা যাবে একটু অদৃশ্য দেয়াল তৈরি হয় যেটা পরবর্তীতে তাদের ক্ষেত্রে যে বাবা মারা অনেক সময় না বলেন যে তুমি এখন যাবা না বিকালে চলে আসো কিন্তু যুক্তিটা যখন বাবা মারা দিতে পারেন না যে কেন তুমি আসবা এবং বুঝিয়ে বলেন না তখন তারা অর্ডার করেন এবং অর্ডারটা যখন তাদের কাছে মনে হয় তাদের বন্ধু বান্ধবদের থেকে তারা তুলনা করে যে আমার বন্ধু বান্ধবদের থেকে কী কিন্তু আমার বাবা মা তাকে দিচ্ছে আমাকে কেন দিচ্ছে না তখন তাদের মধ্যে কিন্তু একটা মন খারাপের আবেগীয় পরিবর্তন কাজ করে এবং পরবর্তীতে দিনকে দিন দানা বাঁধতে থেকে একসময় হয়তো সেটা একটা খারাপের দিকে মন নেয় তো এই যে অনেক সময় অনেক ইভেন্টে আমরা দেখি ধরেন প্রিয় দল খেলায় হেরে গেছে আত্মহত্যা করে বসল প্রিয় নায়ক নায়িকা মারা গেছেন বা তারা সুইসাইড করেছে বা কিলড হয়েছে আত্মহত্যা করে বসলো কিংবা পরীক্ষায় ফেল করার পরে খারাপ রেজাল্ট করার পরে এবং কি ফেলও করেনি তার প্রত্যাশিত রেজাল্ট হয়নি সে আত্মহত্যা করে বসলো এই এই সবাই তো করছে না কেউ কেউ করছে এদের আসলে মনস্তাত্ত্বিক কন্ডিশনটা কি কেন এরা আত্মহত্যার দিকে যায় আপনি খুব সুন্দর কথাই বলেছেন কারণ এই লাস্ট আমাদের যেই এইচএসসি পরীক্ষা হলো এরপরে কিন্তু একটা বড় সংখ্যক সুইসাইড অ্যাটেম্প নিয়ে অনেক রোগী কিন্তু ঢাকা মেডিকেলে এসেছে এবং তার পড়তে দেখা গেলো পঁয়ত্রিশ জন মারাই গিয়েছে তারা ফেল যে করেছে তা না তাদের প্রত্যাশিত রেজাল্ট হয়নি 
তারা জিপিএ ফাইভ এক্সপেক্ট করেছে সেটা হয়নি তাদের তারা সুইসাইড করে বসেছে তো আমাদের ক্ষেত্রে এই যে ক্ষেত্রে যে জিনিসটা আমরা পরিকল্পিত করি তাদের ক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিত্বের অংশটা অনেক ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে রিস্কি যেমন তারা মেনে নিতে পারে না কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটুক তারা যে তাদের মতোই তারা যেভাবে চিন্তা করছে সেই মতোই তাদের পৃথিবীটা চলবে যখনই তাদের ইচ্ছা মতো পৃথিবীটা চলে না সে আগের থেকে চিন্তা করছে জিপিএ ফাইভ পাওয়ার পর সে মেডিকেলে ভর্তি হবে মেডিকেল ভর্তি হওয়ার পর সে এই বিষয়ে ডাক্তার হবে যখনই দেখা যাচ্ছে সে জিপিএ ফাইভ পেল না তখনই তার মধ্যে একটা ভয় কাজ করে হয়তো সে তার গোলটাকে আর অ্যাচিভ করতে পারবে না এবং পরবর্তীতে সে দেখা যায় যে সে আর ওই আত্মহননের দিকে চলে যায় কারণ সে মনে হয় পৃথিবীর জন্য আমি বোঝা হয়ে গেছি আমাকে হয়তো সবাই ছোট করে দেখছে আমার বন্ধু বান্ধব বান্ধবরা ভালো জায়গায় চলে গেছে আমি হয়তো তুলনামূলক জায়গায় পিছিয়ে গেছি এই জায়গাতে এই জিনিসটা আমরা মনে করি যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা আমাদের সব ক্ষেত্রেই এখন যে বাবা মাদের ক্ষেত্রে থেকে বা নিজেরাও যে বাচ্চা কাচ্চারা তারাও কিন্তু নিজেরাও এখন খুব অনেক প্রতিযোগিতায় চলে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে স্কুল থেকেও এই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তাদেরকে প্রভোগ করা হয় তো যেটা দেখা যাচ্ছে পরবর্তী তাদেরকে এই আচরণগুলো করতে বাধ্য করে অনেক ক্ষেত্রে তো এই ক্ষেত্রে একটি শিশু কিশোর কিংবা যুবক বয়সে যারা এইরকম প্রতিযোগিতায় নামে কিংবা প্রতিযোগিতায় নামে নয় যে বললাম প্রিয় দল হেরে গেছে খেলা দেখার পরেও সেটা করে বসে নিশ্চয়ই তাদের আচরণগত কিছু পরিবর্তন আগে থেকেই লক্ষ্য করতে পারা যাবে করা যাবে পরিবারের লোকজন বন্ধু বান্ধব শিক্ষক বা কাছের লোকদের তাদের প্রতি আপনার উপদেশ কি অর্থাৎ একটি সন্তানের আচরণে কি ধরনের পরিবর্তন দেখলে তাদের সতর্ক হওয়া উচিত হবে এবং সেই ক্ষেত্রে কি করণীয় তাদের খুব সুন্দর কথা বলেছেন যে আসলে আমাদের এরকম বাচ্চারা যখন আত্মহত্যার চিন্তা করে বা বিশেষ করে আমরা যেমন তো বলি যে দশজন যদি আত্মহত্যার চিন্তা করে তার মধ্যে একজন হয়তো আত্মহত্যার চেষ্টা করে তার মানে প্রায় এক ভাগ কিন্তু দশ ভাগের মধ্যে এক ভাগ কিন্তু আবার যারা আত্মহত্যার চেষ্টা করছে তাদের মধ্যেও দেখা যাবে পঁচিশ ভাগ একশো জন যদি আত্মহত্যার চেষ্টা করে তার মধ্যে পঁচিশ ভাগ কিন্তু সফল মারা যায় সফল হয় তাহলে এই আত্মহত্যা আইডিয়া আসাটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সাধারণত আমরা বলি যে মানসিক রোগী আসলে আত্মহত্যার পিছনে দায়ী এবং আশি ভাগ থেকে পঁচাশি ভাগই দেখা গেছে যারা আত্মহত্যা করেছে তারা কোনো না কোনো মানসিক রোগে ভুগছে কেউ হয়তো মানসিক ডিপ্রেশনে ভুগছে ভীষণতে ভুগছে কেউ হয়তো বাইপোলার ডিসঅর্ডার নামে একটা রোগ আছে সেটাতে ভুগছে কেউ হয়তো দেখা যাচ্ছে সিজোফ্রেনিয়ার মাত্র নামক ডিজিজে ভুগছে কেউ ব্যক্তিত্বের রোগে ভুগছে মানে কোনো না কোনো এবং অনেকক্ষেত্রে মাদকটাও কিন্তু ইদানিং অনেক ক্ষেত্রে মন খারাপের ক্ষেত্রে অনেক কাজ করে এবং পারিবারিক শিক্ষা পরিবারও কিন্তু একটা বড় দায়িত্ব পালন করে যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সহ্য ক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে এটা আমি জেনেটিক্যালিও রান করে বাবা মার মধ্যে সহ্য ক্ষমতা কম থাকে বাচ্চাদের মধ্যেও কিন্তু সেটা চলে আসে বাবা মার মধ্যেও যদি আত্মহত্যার চিন্তা বা প্রবণতা আসে বা তারা চেষ্টা করে থাকে এটা আমরা দেখেছি যে বোনদের মধ্যে ভাইদের মধ্যে যদি চেষ্টা থাকে অনেক সময় তাদের মধ্যেও এই চেষ্টাগুলো তারা চলে আসে এবং তারা সফলভাবে অত তার বোন পারেনি তার ভাই পারেনি কিন্তু সে সফলভাবে আত্মহত্যা করতে পেরেছে এই জিনিসগুলো অনেক ক্ষেত্রেই চলে আসে তবে আমরা যে যেসব জিনিসগুলো আমরা পরিলক্ষিত করি যে বিশেষ করে বাবা মাদের বাবা মারা এটা লক্ষ্য করতে পারেন যে আমার ছেলে মেয়েটা ইদানিং তার মনের ক্ষেত্রে তার মন খারাপের ক্ষেত্রে তার একটা ফ্ল্যাকচুয়েশন হচ্ছে মানে তার মন কখনো ভালো হয়ে যাচ্ছে খুব দ্রুত আবার খারাপের দিকে চলে যাচ্ছে এবং অনেক বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে যাচ্ছে তারা কারোর সাথে কথা বলছে না তাদের মনের কথাগুলো শেয়ার করছে না তারা কারোর সাপোর্ট নিতে পছন্দ করছে না বা পরিবারও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পরিবার সাপোর্ট দিচ্ছে না পরিবারের সাথে তার অনেক দূরত্ব এখন ইদানিং দেখা যায় যে বাবা মা দুজনই কর্মজীবী কর্মজীবীর কারণে দেখা যায় বাবা মা এসে বাচ্চাদের সাথে সময় দিতে পারে না অফিস থেকে আসার পরে বাবা সময় দিলে ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বাবা পাঁচ মিনিট বা দশ মিনিট সময় দেয় সেই সময়টা কোয়ালিটিপূর্ণ সময় না যেমন বাচ্চাদের সাথে সে বসে গল্প করলো না সে নিজে পেপার পড়ছে এসে হয়তো গল্প করলো তুই তোমার পড়ালেখা কী করলো আজকে ক্লাস কী আজকে হলো দেখা যায় বাচ্চার যে পছন্দের জায়গাটা বাচ্চা ধরনের একটা সিনেমা পছন্দ করে মানে ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্ট এনভায়রনমেন্ট তার পছন্দের জায়গাগুলো নিয়ে গার্জেনটা কিন্তু টাচ করছেন যেমন সে বাচ্চা খুব হয়তো ভালো গান গেতে পারে তাকে বললো না তুমি গান আজকে কী শিখলা বা এই সপ্তাহে কোনটা গান শিখলা বা তুমি একটা গান করো তো সেখানে লেখাপড়া নিয়ে বা যেসব জায়গাগুলো তার অপছন্দের জায়গা সেগুলো নিয়ে গার্জিয়ানরা দেখা যাচ্ছে ডিসকাস করতে আসে এবং তখন তাদের মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে যায় তখন দেখা যায় বা মানে বাবা মার কাছে কিন্তু বাচ্চারা কিন্তু সব কিছু শেয়ার করে না যে আমি একটা পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ করলাম সে কিন্তু এসে বাবা মাকে এসে বলে আমি কিন্তু পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো করেছি কেন যে রেজাল্টটা খারাপ হলো আমি বুঝতে পারলাম না তখন এই সৎসাহস কিন্তু বাচ্চাদের হয় না তখনই কারণ তারা যখ
এই জিনিসগুলো থেকে কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে এই চর্চাগুলো আসে এবং অনেক ক্ষেত্রে বাচ্চারা নিজেরাই বলে মরে গেলেই মনে ভালো হতো পড়ালেখা কেন যে হয় পরীক্ষাটা কে আবিষ্কার করলো বা লেখাপড়াটা কেন না লেখাপড়া না করে অন্য কিছু করতে পারলে ভালো হতো এই জিনিসগুলো যখন আসে তাদের মধ্যে তার মানে কি তারা এখান থেকে কিন্তু তারা শেষ জায়গায় চলে গেছে তারা এখান থেকে পড়ালেখা থেকে এগোতে পারছে না আসলে আমরা এই জায়গায় মানে জীবনের জন্য পড়ালেখা সেটাকে পাল্টে আমরা পড়ালেখার জন্য জীবন এইরকম ভাবে আমরা অনেক সময় নিয়ে যাই বলে শিশুদের উপর চাপ পড়ে এবং গুড প্যারেন্টিং খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আপনাকে प्रिय दर्शक युष्ठान सम्पर्के मतमत परामर्श थे अवश्य लिखे जान ठिकाना प्रयोजक बी हस्पिटल स्वास्थ्य प्रतिदिन एन टी बीएसई भवन सप्तमतला एक सौ दुई की नजरल इसलम एभिन्यू कारवान बजार ढाका एक दुई एक पाँच फैक्स नम्बर नय एक चार तीन तीन आठ छः सत पर्त इमेल बी हस्पिटल स्वास्थ्य प्रतिदिन एट द रेट एन टी बी डी डट कम प्रिय दर्शक আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হাসপাতাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ দর্শক আজে পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই থাকুন নিরাপদে দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে